every great thing starts with a single small step. So guys, JM here. Welcome to my vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay how to start your fitness journey this 2019. Kasi nung nag-start ako sa aking fitness journey, hindi naman agad na change diet. Kailangan gorilla, kailangan chicken breast lang, bawal na deep fried. Hindi naman ganun kagad eh. So nag-start na ako sa gym muna, yung pag-workout. Yung nutrition medyo, medyo iniba ko na siya later part of my journey na eh. So, hindi kailangan na one time, big time kagad. Pag nag-start kayo mag-gym, huwag mo na baguhin yung, ano mo, yung pagkain mo. Kain ka pa rin pa si Kanton, kumakain ka, tipid ka, lilata, fast food, gano'n. Enjoy mo pa rin yung pagkain mo. Ang malaga is, dahan-dahan lang yung progress and dahan-dahan lang ipapalit ng uh, pag-change ng lifestyle. Hindi yung biglaan, one time. Para hindi kayo magulat. So, I have three tips for you to start your fitness journey. Number one is find a gym near you. Kapag tinatravel mo yung gym na nahanap mo ng mga dalawang sakay, ka-tricycle ka, nag-jeep ka, nagbabas ka, nag-alerty ka ng sabay-sabay bago mga panatig sa gym, that's not gonna work. Ang hanapin mo yung gym na malapit sa work mo. So, after work, pwede kang dumiretso ka agad. Or school, after school mo, after subject, diretso ka agad. Or walking distance lang yung gym sa bahay nyo, or from work, or from school. Why? Bakit? Kasi, ang pinakamahirap sa pag-gym, ay yung pag-prepare ng sarili mo and yung pagpunta. Yun ang pinakamakakatamad. At hindi malaga na mamahalin yung gym or malaking gym. Pwede na yung local gym basta malapit and consistent ka and mura. And para ano? Para hindi mabigat sa bulsa. Wala na pag-studyante ka or yun, nag-start ka pa lang sa work. Second tip! Dedicate at least 30 minutes para mag-aral ng exercises, form, and program. Um, through videos, pwede rin magazine. Ako naman, madalas ako talaga YouTube. So, nabalas ako ng videos. Maganda, nag-aaral ka ng uh, about form, exercise, and program para pagdating mo sa gym, malam mo na yung gagawin mo and then you can finish the workout within 45 to 1 hour. Kasi, ang malaga rin ay mabilis lang. Ang may discuss ko yun. Um, so, yun. Kailangan aral mo na agad yung gagawin mo na exercise, alam mo na gagamitin mo machine, and alam mo na yung proper form and alam mo na yung pagkakasunod-sunod which brings me to the last point and very very important third point is make your gym day short but intense you don't have to spend crazy amounts of time hitting the gym so hindi mo kailangan maging bodybuilder na parang 3 hours ka na sa gym kailangan matay-matay ka araw-araw hindi naman ganun so ang key when you start ka short and intense get in, do the work, get out Tapos go on with your day. Do your normal, normal life. Aral ka na, work ka na, gawa ka sa iyo, mentor and errands, have time, spend time with family. So yun, do your normal, normal thing after mo mag-gym. Isa pang tip, if you're going to change something, ask yourself, am I able to do it for a long period of time? Kaya ko ba siyang gawin ng matagal? And my suggestion for training splits, pagdating mo sa gym, do your compound lifts for your legs, for your chest, and for your shoulders. So, ang main exercise sa legs ay squat. And then, ang main exercise sa chest, of course, ang favorite ng karamihan ay ang bench press. And then, ang main exercise sa shoulders ay yung military press. By the way, there are a video for shoulder exercises. You can watch it. There's a box. There's a suggestion there. Okay. Tapos, three sets of 10 reps ng bawat isa. Squat, three sets of 10 reps. Bench press, three sets of 10 reps. Ganun ulit sa shoulders. Kunyari, Monday yun. Pahinga ka ng Tuesday. Wednesday, ito naman gawin mo. Compound lifts ulit. 
Gawin mo yung deadlift for your legs. Tapos squat ka sa harapan eh. Deadlift naman sa likod na part ng legs. Tsaka sa overall back. And then, row. Barbell row yung pagpupul lang something. Pwede yung barbell, pwede yung dumbbell. And then sa lat, for your lat development. Kasi yung pinakamalaki, right? Most of, ano, gusto natin, di ba, malaking lats yung parang may palitpek. Ang maganda exercise doon ay yung lat pull down with cables. Cables. So, yun. Yun ang maganda tayo training split. After nun, ng Monday, Wednesday, Friday, ulitin, ulitin mo na naman. Sa squat, bench press, and military press. And then, uwi. Uwi ka agad. Mahalaga na um, compound lifts and full body yung nare-recommend ko sa inyo. Kasi, hindi pa sanay yung body part mo for focus training. Meaning, hindi pa sanay yung chest mo ng ano, limang exercises sa chest. Hindi pa siya sanay. Mayroon legs mo, hindi pa sanay sa five exercise sa focus na sa legs. Ang maganda, tigi isang exercise lang para hindi pa siya dumasakit. Magka-suffer yung ano. Masakit pag nag-chest day ka agad ng ano. Hindi mo alam yung nang beginner ka pa lang. Chest day ka lagad. Lahat. Lahat. Five exercises sa chest lang. Or five exercises sa back. Sobrang sakit yun. So, taxing siya. Parang torture siya sa, sa, ano, sa mga beginners. So, ang gagawin mo, magkikwit ka pag masyado masakit. Hindi kailangan sobrang tagal, hindi kailangan sobrang dami. Basta mahalaga intense, isang compound lift lang. Get in, work hard, get out. Start small, do the little things. Ang mahalaga, you can do it for a long period of time. Ang magandang mindset dyan is hindi to sprint. Hindi to pa, 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 palakasan ka agad o padamihan ka agad ng exercise. Hindi mo siya, hindi siya sprint, marathon siya. So, kunyari, mag bench press ka, gagawin mo tatlong exercise, pero nagagawin mo siya na within 3 months kasi comfortable ka, yun yung mas maganda. Kahit 3 exercise lang for the day, kaya mo siyang gawin ng 3 months or more. Paragdag ng patagdag. Maganda, start small, paragdag ng patagdag, or hindi yung biglang ganun ka agad yung exercise, madami ka agad. Tapos, in the end, ma-stress ka, matatorture ka lang, hindi mo nagagawin. So, maganda, little by little lang. Kapunti lang. Okay. Baka hindi na natanong, bakit ko kailangan mag-exercise this 2019? Anong meron sa akin? Yung mga beginning part ng journey ko, hindi ko masyadong naisip yun eh. Ba't, kailan, ba't ako nag-exercise? Um, Nag-enjoy lang ako eh. Pero um, isang masagot ko dyan is yung pag-training and um, progress in life sa gym nag-transend sa ibang part ng aspect ng buhay mo. Like sa work, hindi ka lang basta-basta uh, okay na sa okay na ang um, gusto mo naging level up. So, ganun sa gym eh. Di ba na-start sa, uh, sa bench press mo, 10, 10 pounds lang. After mo nagawa yung 10 pounds, gusto mo 20 pounds na, 30 pounds. Ang gusto na level up. Ganun din siguro sa akin, na nagkatransend yung mindset mo sa gym through every aspect of your life. Like work, like relationships, like your career. Okay, hey, yung dati mong skill, little lang, gusto mo naging level up din. Pero para sa'yo, ang simpleng sagot ko ay, it develops your confidence. It's a confidence builder. Uh, na-develop talaga yung, yung confidence ko uh, through gym kasi una yung form mo ano pa lang pag nag-gym ka hindi, hindi ka na ano eh yung ano mo pa lang yung physical aspect mo pa lang hindi na siya naka, lagi ka nakayuko hindi ka naka ganun. nagiging confident ka kasi lumalaki yung chest mo gumaganda yung likod mo form pa lang so pagdating mo pa sa room ano ka na wow parang may dating maganda rin point na nakita ng ibang tao na inalagaan mo yung sarili mo ibig sabihin pag inalagaan mo yung body mo you're capable enough to take care of other people. Aww. And be responsible with other aspects of your life. Like work, like school, like relationship. And siguro yun, um, kaya ko ginagawa tong channel na to is to inspire. And ikaw rin, kung mag-start ka mag-gym, may inspire mo rin yung mga tao sa paligid mo na mag-gym. So, if you enjoyed this video and yung mga one-on-one -on -one talk natin, um, let me know! Comment kayo ng question nyo sa baba sa comment section. Then, pag-usapan natin. And then, ayun, marami pa tayong discuss sa future videos like exercises, training splits, and anything about fitness.